Японские свечи – это оригинальная методика технического анализа, предназначенная для прогнозирования движения цен на ближайшее будущее. Этот метод является самым древним, так как первый в мире учебник по японским свечам был издан в 1755 году. Он же считается первым в мире учебником по техническому анализу. Автором учебника является японский финансист Монахиса Хома, торговавший расписками на поставку риса, то есть фактически товарными фьючерсами. Некоторые историки считают, что японские свечи существовали и до Минахиса Хома, однако не вызывает сомнений, что именно он научился с помощью японских свечей предсказывать цены на рынке. В учебнике Минахиса Хома описывает многие приемы, которыми пользуются и сегодня. Например, известная модель голова, плечи и другие фигуры графического анализа. Также в учебнике впервые прозвучало «Рынок, который повысился, должен в конце концов упасть». А рынок, который упал, в конце концов поднимется. Сегодня говорят короче, деревья не растут до небес. Напомню, что японские свечи – это форма представления изменения цены за определенный период времени в виде фигур, похожих на свечи. У свечи есть тело. Тело показывает цену открытия и закрытия за некоторый период времени. А тени отражают минимальную цену и максимальную цену за этот же период времени. Если цена росла, то свеча белая или бычья. Если цена снижалась, то свеча черная или медвежья. Японские свечи по своей сути отражают соотношение сил покупателей, быков и продавцов медведей. Считается, что размер свечей и их форма, и их комбинации между собой отражают уровень финансовой и психологической борьбы между покупателями и продавцами. И поэтому японские свечи являются одним из самых наглядных и естественных методов технического анализа и прогнозирования цены. Использование японских свечей в трейдинге называется свечным анализом. В оригинале метод свеч... В оригинале метод японские свечи был создан и использовался для отражения цен за торговый день, то есть для построения свечей использовались ежедневные ценовые данные. В дальнейшем японские свечи стали строить на основе внутридневных ценовых данных. Если свечи строятся на внутридневных ценовых данных или в режиме реального времени, то свеча на экране монитора будет пульсировать, тело может менять длину и цвет, а тени могут то появляться, то пропадать. Метод использования Японских свечей основан на учете и анализе соотношения цен открытия и закрытия. Если свечи строятся на внутри дневных данных или в режиме реального времени, то свеча на экране монитора будет пульсировать, тело может менять свою длину, а тени могут то появляться, то пропадать. Метод использования японских свечей основан на учете и анализе соотношения цен открытия и закрытия за несколько дней. Особенно важным считается соотношение цен закрытия предыдущего дня и цены открытия следующего дня. Считается, что японские свечи лучше работают на рынке с явно выраженной сессионной торговлей, то есть, когда есть перерыв торговли, например, рынки акций и товаров. Японские свечи хуже работают на валютном рынке Форекс, где торговля происходит практически без перерыва и где цены закрытия и открытия условны. Напомню, что комбинация или сочетание двух и более свечей друг с другом называется свечными моделями или формациями. При анализе японских свечей в первую очередь оценивается тело, а потом уже цвет и тени. В зависимости от размера тела японские свечи делятся на полноценные свечи, даджи и кресты и маленькие свечи. Полноценные свечи имеют длинное тело. У даджей цены закрытия и открытия близки или равны между собой. А маленькие свечи похожи на квадрат. Как уже было сказано выше, при свечном анализе большое значение имеет формы свечей, а также их соотношение между собой. Давайте познакомимся с важными формами свечей и свечными моделями. Первая форма свечи – Большая свеча или длинная свеча. Большие белые свечи и большие черные свечи. Большие свечи могут указывать на продолжение или разворот ценовой тенденции. 
или начало консолидации бокового движения, поэтому они часто присутствуют во многих свечных моделях. Существует множество свечных моделей, в основу которых входят большие свечи. При свечном анализе особое внимание следует уделять расположению свечей в свечной модели. Давайте рассмотрим классические свечные модели. Если тело свечи полностью поглощает тело предыдущей, то такую модель называют завалом или поглощением. Тело белой свечи полностью поглощает тело черной свечи. Белое поглощение лонг. Тело черной свечи полностью поглощает тело белой свечи. Черное поглощение шорт. В большинстве случаев появление данной модели приводит к изменению в направлении движения цены и реже к началу бокового движения. Напомню, что лонг это означает открытие длинных позиций, а шорт – открытие коротких позиций. Если тело предыдущей свечи поглощается не полностью, то такая модель называется неполным поглощением. Белая свеча поглощает тело черной не полностью. Черная свеча поглощает тело белой свечи не полностью. Как и предыдущая модель, неполное поглощение чаще сигнализирует о смене тренда и реже о начале бокового рынка. Важно! На практике внешний вид свечной модели может отличаться от классического вида. На графике акции Лукойла приведены практические примеры рассмотренных выше моделей. Это пронизывающий линии лонг или неполное поглощение, после которого был рост. Это черное поглощение шорт, после которого было падение. Здесь. Здесь и здесь. Вторая форма свечи – это додж. Имеет различную форму и свои оригинальные названия. Например, волчок, маленький додж, надгробие, дракон, зонтик, перевернутый зонтик, крест. Считается, что именно появление доджей на графике является сильным сигналом о смене тенденции или развороте тренда. По своей сути, даджи отражают нерешительность поведения участников рынка. Как правило, это равновесие между быками и медведями. Даджи почти всегда присутствуют в свечной модели, которая сигнализирует о развороте тренда и реже появляются при явно выраженных трендовых движениях – бычьих или медвежьих. Примеры моделей продолжения тренда с присутствием даджа приведены на данном рисунке. Это белый тандем 1 лонг, где додж – имеет вид маленькой свечки и это белый тандем 2 лонг, где додж имеет вид креста. Другая модель продолжения черный тандем 1 шорт и черный тандем 2 шорт, где также додж в первом варианте имеет форму маленькой свечки, во втором варианте форму креста. Практические примеры данных моделей мы можем наблюдать на графике акции Лукойла, где мы видим модель белый тандем 1 лонг, после которой было движение вверх, и модель черный тандем 1 шорт, после которой было движение вниз. Далее. Если дочь располагается внутри большой свечи, то такая модель называется харами, по-японски беременная. На рисунке представлены четыре модели. Крест харами лонг, крест харами шорт, харами лонг, харами шорт. В первых двух вариантах дочь представлен крестом, и поэтому модель называется крест. В двух других вариантах дочь представлен маленькой свечкой и поэтому называется просто харами. Практический пример данной модели мы можем наблюдать на графике Газпрома. Здесь представлена модель харами шорт. После ее образования на рынке произошло снижение цены в первом варианте и во втором варианте. 
Третья важная форма, где присутствует дождь – скачок или гэп, или по-другому окно. Напомню, что гэп – это разрыв между свечами, а точнее между ценами закрытия двух свечей. Вот он. Гэп может проявляться как в свечных моделях, указывающих на продолжение тенденции, так и в свечных моделях, сигнализирующих о развороте тренда. Анализ и прогнозирование дальнейшего движения цены обычно производится на основании комбинации трех свечей, где две свечи образуют фигуру, а третья подтверждает сигнал. Существуют следующие признаки определения направления тренда после гэпа. Первый вариант. Если после гэпа он остается незаполненным, а цена продолжает двигаться в сторону гэпа, то высока вероятность, что текущее движение продолжится и дальше. В данном примере верхний гэп остался незаполненным, и цена продолжила движение вверх. Нижний гэп остался также незаполненным, и цена продолжила движение вниз. Второй вариант. Если после гэпа цена закрывает или заполняет гэп, то высока вероятность разворота тренда или изменения тренда на противоположный. В данном примере нижний гэп был закрыт белой свечой, а верхний гэп был закрыт черной свечой. Важно знать, что цвет первой и второй свечи часто не имеет большого значения. Свечи могут быть и белыми, и черными. Практические примеры с моделью гэпа приведены на графике акций Газпрома. Мы видим нижний гэп, шорт, после которого цена продолжила падать. Мы видим верхний гэп, лонг, после которого цена продолжила расти. И повторение нижнего гэпа, шорт где было снижение, и верхнего гэпа шорт, после которого было также снижение. Далее, дочь, имеющий маленькое тело и длинную тень, называется зонтиком или перевернутым зонтиком. Свечи типа зонтиков обычно сигнализируют о развороте тренда и встречаются чаще всего в момент изменения тренда. При этом цвет тела не имеет особого значения. Вы видите пример перевернутого зонтика и пример зонтика. Это классическая модель японской свечей. Практические примеры рассмотренных выше свечных моделей представлены на рисунках, на примере акции Лукойла и Газпрома. Здесь мы видим модель Харами Лонг, после которого цена росла. Далее мы видим модель темные облака шорт, после которого цена снижалась. И третья модель на этом графике это Dodge звезда шорт, после которой произошло достаточно сильное снижение цены. На графике Газпрома мы видим другие модели. Верхний гэп шорт, за которым последовало снижение цены. Черное поглощение с последующим снижением цены. И опять вновь верхний гэп шорт со снижением цены. И белый тандем 2 лонг, после которого произошло достаточно продолжительный рост цены. Помните, что выше приведенные свечные модели могут существенно отличаться от тех, которые встречаются на практике. Использование свечных моделей в торговле имеет следующие особенности. Первое. Сами по себе свечные модели еще не являются основанием для бездумных торговых операций. Лучше всего модели работают в комплексе с другими индикаторами или сигналами. Например, сигналы от технических индикаторов или осцилляторов. Во-вторых. Применение свечных моделей надо увязывать с преобладающей тенденцией на рынке. Если на рынке идет понижательное движение, тогда использование шортовых моделей более благоразумно. Если же на рынке превалирует повышательное движение, тогда разумнее использовать лонговые модели. Однако важно помнить, что если понижательное движение длится достаточно долго, 
то возможно, что скоро ему на смену придет повышательное движение, и тогда шансы получить прибыль от лонговых моделей существенно повышаются. Это справедливо и для повышательного движения, если оно длится слишком долго, то повышаются шансы получить большую прибыль от шортовых моделей. Третье. Сигналы от свечных моделей можно использовать как для открытия лонговых позиций, так и для закрытия шортовых позиций и наоборот. Открывать позиции лучше после получения подтверждения, после второй, третьей или четвертой свечи. В-четвертых, не существует идеально работающих свечных моделей, которые могут четко, без боев работать на протяжении продолжительного периода времени. Если свечная модель не работает в течение какого-либо отрезка времени, это еще не является основанием считать ее недействующей. Чтобы использовать свечные модели, необходима привычка, которая вырабатывается только с практикой и со временем. Приведенные нами выше примеры свечных моделей являются лишь небольшой частью существующей мировой библиотеки свечных моделей. Поэтому ищите свои свечные модели, применяйте их и улучшайте свою торговлю.